안녕하세요 여러분 남상수입니다 콜로세움 주변의 관광지가 맛집은 몇 군데 가봤습니다 콜로세움 근처에 이탈리안 레스토랑인데 오늘 방문하는 레스토랑 두 군데 모두 관광객들도 편안하게 먹을 수 있는 그런 식당이었습니다 먼저 이곳은 라리 더 비노라는 곳인데 라비올리아 피자를 주문했습니다 라비올리는 만두처럼 생겼죠 넓은 파스타 반죽 안에 치즈를 넣어서 삶은 파스타입니다 라비올리 위에 다진 피스타초를 뿌려서 정말 맛이 고소하고 담백합니다 파스타 소스는 뭐 그닥 특별할 건 없는데 라비올리 맛 자체가 엄청 좋았습니다 로마에 처음 와서 이탈리아 현지식 식당에서 밥을 먹었었는데 그때 먹었던 이탈리아 음식이 너무 짜가지고 저음을 좀 잘못했는데 이곳은 정말 자극적인 맛이 하나도 없고 재료 본연의 맛이 잘 느껴지는 그런 식당이었습니다 우리가 여태 먹어왔던 미국식 피자의 자극적인 그런 맛이 전혀 느껴지지 않고 재료를 그냥 대충대충 올려서 만든 것 같은데 양송이의 고소함과 양파의 그 달콤한 맛이 확 살아나는 그런 피자였습니다 진짜 담백하다 음. 아 피자도 씹었을 때 아주 과자 부스러지는 것처럼 잘 구워져가지고 겉은 바삭한데 속은 또 쫄깃한 그런 식감이었습니다 식사를 마치고 이 근방에 또 역사적인 성당이 있다길래 찾아 가봤습니다 자, 이곳은 모세의 앱 조각상이 있다는 그 성당인데 바실리카 산 피엔트로 성당 밖에서 볼때 올랐는데 안에 오니까 아주 고풍스럽습니다 산 피에트로 인 빈콜리의 성당은 성 베드로 사도가 예루살렘의 교도소에 갇혔을 당시 그를 묶었던 쇠사슬 유물을 보관하려고 432년부터 440년에 걸쳐 건설된 성당입니다 미켈란젤로의 모세 조각상에 있어서 더 유명한 곳이죠 구약 성경의 탈출기에 따르면 모세는 시나의 산에서 십계명을 받아들고 내려왔을 때 히브리 백성이 황금 황소상을 숭배하는 것을 보고 몹시 분노하고 슬퍼했다고 전해집니다. 이때 모세가 가졌던 분노와 걱정, 실망과 고통을 미켈란젤로는 이 대리석상에 나타내고 싶었답니다. 십계명이 적힌 석판을 옆구리에 꽉낀 매우 장엄한 모습이죠. 미술대학 입시 치렀으면 한 번씩은 다 그려봤던 조각상입니다 예전에 대학교 준비할 때 화실에서 열심히 그렸던 기억이 생생합니다 실제로 와서 모세상을 보니까 정말 감회가 새롭습니다 성당 구경을 마치고 내려오는데 아이스크림 가게가 보여서 들어왔습니다 라토 시보라는 곳인데 이 근방에 젤라토 가게가 여기 밖에 없어서 어, 은근히 장사가 잘 되는 곳인 것 같습니다 이곳 주변에 대학가가 있어서 그런지 젊은 친구들이 어, 여기 주변의 카페에서 커피 한잔 시켜놓고 대화도 많이 나누고 있었습니다 아, 젤라토 종류도 엄청 많은데 이곳 직원분이 엄청 친절하게 응대를 잘 해주십니다 달고 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 단 젤라토를 또 하루에 한번또 먹어줘야죠 생각보다 그렇게 상큼하게 생각보다 그렇게 많이 달지 않고 적당히 달면서 부드러운 맛들이 잘 어우러지는 그런 맛입니다 식감도 아주 쫄깃쫄깃해 <웃음> 슬슬 밤에 다가오자 콜로세움에 조명이 켜지고 있습니다 낮에는 피자와 라비올리를 먹었으니 저녁에는 까르보나라 파스타를 먹으러 왔습니다 파스타 어바나라는 곳인데 정통 파스타를 파는 그런 느낌은 아닌데 아, 리뷰가 엄청 좋아서 방문을 했습니다 파스타 가격도 10유로에서 15유로 사이 정도 되는데 가격이 일단 엄청 마음에 쏙 듭니다 로마는 까르보나라 파스타가 유명해서 까르보나라를 주문했습니다 주문한 파스타가 나왔습니다 파스타의 소스가 정말 노릇노릇해가지고 구미가 엄청 땡기는 그런 색깔이었습니다 와 생명파스타의 꾸덕꾸덕한 
소스가 잘 버무려져가지고 정말 먹음직스러워 보입니다 파스타에서 여전히 뜨거운 김이 모락모락 나오는데 아, 정말 못 참겠습니다 일단 맛을 봐야겠죠 맛은 정말 아, 성공적인 맛입니다 저기 보이는 베이컨이 이탈리안 베이컨인데 이 판체타가 진짜 엄청 짠 베이컨입니다 그런데 놀랍게도 여기 레스토랑은 이 판체타 베이컨이 많이 짜지 않아서 정말 부드럽게 잘 넘어갑니다 게다가 여기 까르보나라 소스에는 페코리노라는 양젓으로 만든 치즈를 사용하는데 이 치즈가 원래 또 엄청 향이 자극적입니다 그런데 이집 파스타가 관광객들 입맛에도 정말 딱 맞는 그런 파스타였습니다 로마 사람들도 요새는 또 건강 생각해서 그렇게 많이 짜고 자극적인 음식을 많이 안 먹는다 그러는데 이 집이 인기가 있는 이유가 있었네요 파스타를 반 정도 먹었는데도 여전히 김이 모락모락 납니다 아 이제 마지막 한입 마무리를 해야겠습니다 면은 정말 적당히 잘 삶아졌고 이 소스가 계란의 그 고소함과 치즈와 베이컨의 그 짭조름한 맛이 잘 어울려가지고 정말 일품인 맛입니다 파스타를 너무 맛있게 먹어서 디저트를 또 주문을 해봤습니다 이탈리아 정통 디저트죠 티라미수 티라미수를 아주 조심스럽게 떠서 한입 먹어봤는데 의외로 많이 달지 않고 크림이 정말 부드러워서 입안에서 그냥 녹을 지경입니다 오늘 소개한 레스토랑 두 곳은 콜로세움 근처에 있는 레스토랑인데 누구라도 입맛에 잘 맞는 그런 식당이었습니다. 정말 맛있었습니다. <목소리>